ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மீனா அவங்க ஹோட்டல் ரூம்க்கு திரும்ப வந்துட்ட பிறகு இந்த ஒரு உருவத்தை பார்க்குறாங்க அதாவது உருவம்னு சொல்கிறத விட அவங்க அந்த டெம்பிளில் பார்த்த அந்த சிலையை திரும்ப வந்து அவங்க பார்க்குறாங்க கண்ணை கசக்கி பார்க்குறாங்க திரும்ப அந்த சிலை அங்கேயே தான் நிற்கிது அதுக்கு முன்னாடியே அவங்க ரூம்புக்கு வந்தோடனே அந்த ஒரு குரலும் அவங்களுக்கு கேட்டுச்சு இப்போ அந்த சிலை கண்ணு மண்ணுக்கு நிற்குது அவங்க அந்த சிலையை பார்த்து அப்படியே அதிர்ச்சி ஆகிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னதான் ஆனது வாங்க இன்றைக்குள்ள பட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கேஷ்டிகர் உண்மை சம்பவம் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உண்மை சம்பவம் சீசன் ஃபைவ் ஒரு அதிர்ச்சியில் அந்த மீனை என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்குள்ளாரையே அவங்க மைண்டில் பேசிக்கிறாங்க எப்படி இந்த பொம்மை வந்துச்சு இல்லையே நம்ம அங்கே பார்த்துமே இல்லை இந்த பொம்மை தானே சொல்லிட்டு அந்த தூக்கத்தில் இந்த எந்திரிச்ச எந்திரிச்சு அந்த மீனா கண்ணை கசிக்கிட்டு பார்க்குறாங்க யோசிக்கிறாங்க அப்படியே மீனா சிலையாகி இவங்களும் சிலையான மாதிரி அப்படின்ட்டு அப்படியே பார்க்கவும் அந்த சிலையோட கண்களை வந்து இவங்க ஒரு வித்தியாசம் பார்க்குறாங்க என்னென்னா இந்த வாட்டி அந்த கண்கள் வந்து அப்படியே ரவுண்டாக பெருசு பெருசாக இருக்குது ஏற்கனவே வந்துட்டு அவங்க டெம்பிளில் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு சிலையோட ரூபம் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு கவலையில் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பறி கொடுத்த மாதிரி அந்த ஒரு சிலை வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு அதாவது பாவமாக இருந்திருக்கு அந்த சிலையை பார்த்தோன்னே ஒரு பாவம் வரும் நம்மளுக்கு ஃபீல் பண்ணோல அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கு ஆனால் இன்றைக்கி இந்த நேரத்தில் அந்த சிலையோட அந்த முகம் வந்துட்டு மீனாக பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பயம் கொடுக்குது ஏன்னா கண்ணெலாம் அப்படியே பெருசு பெருசாக வெளியாகின மாதிரி இருக்குது அப்போ அந்த மீனை பார்த்த கையோடு அவங்களுக்கு என்ன ஒரு சுவாசனம் வருதுன்னா ஆண்டவா என்னடா நடக்க போகுது இந்த நைட்டு இந்த இன்னைக்கு என்ன ஆக போகுது நைட்டை நம்ம தாண்டுவோமா என்ன ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வரிட்டாக வராங்க அந்த ஒரு வேலையில் இவங்களுக்கு கேட்குறது அந்த குரல் அந்த ஏ குரல் அந்த சின்ன பிள்ளை வாய்ஸில் நான் தான் அப்படியே சொல்லலை நீ தான் கேட்கல இந்த மீனா என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா நீ யாராக வேணாலும் இருந்துட்டு போ நீ யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேணாம் நீ பேசாமல் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நீ வந்துட்டு கிளம்பிரு என்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஓவராக ஐ மீன் வேகமாக வந்து கத்துறாங்க அப்போ நான் தான் அன்றைக்கி சொன்னேன் நான் உன்னை ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஃபாலோ பண்ணுவேன்னு நீ புரிஞ்சுக்கல ஆனால் இப்போ என்னையை போ சொல்கிற சொல்கிறேன் நான் போயிடுவேண்ணா உன்னை விட்டுட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக நான் போயிடுவேண்ணா அந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு சிலை பேசுது ஆனால் அதோட வாயை அசைவுலாம் இவங்க ஒன்றால் பார்க்க முடியல அந்த சிலை முன்னுக்கு நிற்கிது கண்ணை பெருசாக பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே நிற்கிது இவங்க அதை பார்க்குறாங்க ஆனால் அது பேசுகிறது இவங்களுக்கு வந்து விளங்குது இவங்க காதில் விளங்குது தட் மீன்ஸ் அந்த சிலை வாயை அசைச்சி பேசி இவங்களுக்கு விளங்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த பிள்ளை அந்த சிலை பேசுது பேசும்போது இவங்களுக்கு அந்த விஷயம் வந்து விளங்குது ஆனால் அது வாயை அசைவு எதுவும் அவங்க பார்க்கல அந்த நேரத்தில் ஆரம்பத்தில் இவங்களுக்கு அப்படியே வேறுத்துது இப்போ வந்து அந்த ரூம்பே வந்து அப்படி ரொம்ப என்னமோ ஐஸ் கட்டி ஐஸ் போட்டி உள்ளுக்கு இருந்து அப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து இவங்களுக்கு குளிர ஆரம்பிக்குது அப்போ கூட இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு வரலையே நீ விட்டுட்டு போயிடு நான் உன்னை எங்கேயுமே கூப்பிடல நான் உன்னைய பார்க்கல நான் உன்னை பார்க்கலன்னு சொல்லி பயம் ஒரு பக்கட்டு பயமாக இருந்தாலும் ஒரு பக்கட்டு மனசை தைரியப்படுத்திக்கிட்டு இவங்க வந்து ஏசுறாங்க நீ அதை விட்டுட்டு போவோம்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஏசுறாங்க அந்த சிலை கட்ட அந்த நேரத்தில் இந்த சிலை என்ன சொல்லுதுன்னா ஓ நீங்கள் வந்துட்டு என்னையை கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன் தானே அப்போ நீங்கள் என்னை கூட்டிகிட்டு போகாத ஆனால் என் கூட நீ வந்துடுவா தானே இல்லை நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு போவா பயத்தில் இருக்கிற மீனா கிட்ட இந்த சிலை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நேரம் ஆக ஆக அதோட முகம் வந்துட்டு ரொம்ப அதாவது அசிங்கமாக வருது பார்க்குறாங்க அதாவது அது பேசுகிறது அது முகத்தில் தான் அந்த ரியாக்ஷன் தெரியுது பாய் அசைவு இல்லை கண் ஒரு மாதிரியாக பெருசாகிற மாதிரி இருக்குது அதோட முகம் அதாவது ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளை ஒரு கியூட்டான ஒரு பிள்ளை அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டெம்பிளில் பார்க்கறது ஒரு பாவமான பரிதாபமான ஒரு முகமாக இருந்தது இந்த ரூம்புக்கு வந்த பிறகு ஒரு மாதிரியாக பயம் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆத்திரமாக ஆனிச்சு அது முகம் இப்போ அது முகம் வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக மாற ஆரம்பிக்குது அதாவது மூஞ்சிலாம் ஒரு மாதிரி அழுகி போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ரொம்ப 
ரொம்ப வந்துட்டு அவங்க நல்லா பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அசிங்கமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில ஏன்னா அதை பேசிட்டு அதை சிரிக்குது அவங்களோட ரெண்டு காது உள்ளுக்கு அதோடய வாய்ஸ் வந்து விளங்குது அதாவது அவங்க தலையை பிடிச்சிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அப்படி டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அது பேசிட்டு நான் உங்க கூட்ட வருவா நீங்கள் என் கூட வா அந்த மாதிரி சொல்லி பேசி சிரிக்கிறது வந்து இவங்க மைண்டு ஃபுல்லாகன்னு சொல்லுவாங்களே தலை ஃபுல்லாக தலை உள்ளுக்கு அது பேசுது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை ஆள வராங்க அவ்வளோதான் அதோட சாமி மந்திரசோட சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே ஃபெயிண்ட்டு ஆகிறாங்க மனைக்கம் போடுற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் வருது கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்துட்டு மீனா மீனா எந்திரி மீனா என்னாச்சு உனக்கு என்னாச்சு உனக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு வந்து ஒரு குரல் கேட்குது யாருடன்னு சொல்லிட்டு இவங்க கண்ட திறந்து பார்க்கும்போது அந்த ஹோட்டலில் உள்ள ஸ்டாஃப் ப்ளஸ் அந்த அவங்க கூட இருந்தாங்களா சித்தி அவங்களோட ஃப்ரெண்டு அவங்க ப்ளஸ் அந்த ஹனின்னு ஒருத்தவங்க மசாஜ் பண்ணாங்கள அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த இவங்க ரூம் உள்ளுக்கு இருக்காங்க என்னடா சொல்லிட்டு இவங்க மணி பார்க்குறாங்க மணி வந்து விடிய கடல மணி அஞ்சாயிடுச்சு என்ன அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சின்னு அவங்களுக்கு எதுவுமே புரியல ஏன்னா நேற்று நைட்டு வந்து அவங்க முடித்தாங்க அந்த ஒரு உருவத்தை பார்த்தாங்க இப்போ தான் அந்த உருவத்தை பார்த்து அவங்க மயக்கப்பட்ட மாதிரி அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு ஆனால் டக்குன்னு மணி பக்கம் வந்து மணி அஞ்சாயிடுச்சு அப்போ அவங்க கண்ணை முழித்து அவங்க அவங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எல்லோரும் வெயிட் பண்ணுறாங்க இவங்க என்னச்சும் சொல்லுவாங்க மீனா என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் வெயிட் பண்ணுறாங்க இவங்க அந்த பார்க்கும்போது அந்த சிலை மொதல் இருந்த சிலை அது சித்தி பக்கத்தில் வந்து அது நிற்கிது கிட்டே வந்து நிற்கிது இப்போ சித்தியெலாம் பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க அந்த அவங்க சித்தி பக்கத்தில் இந்த சிலை நிற்கிது அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சித்தி நான் அன்றைக்கி சொன்னேன்ல அந்த சிலை ஞாபகம் இருக்கா அந்த டெம்பிளுக்கு போகணுமே அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் இந்த டெம்பிளுக்கு போனோம் அப்போ பார்த்து அந்த சிலை ஏன் என்ன ஆச்சு அது அப்படின்னு சொல்லி சித்தி கேட்கவும் பக்கத்துலேருந்து டக்குன்னு வந்து இந்த ஹனி இருக்காங்களே அந்த மசாஜ் பண்ணாங்க அந்த லேடி டக்குன்னு அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஏன்க்கா நான் உங்ககிட்ட மசாஜ் பண்ணும்போது நேற்று நைட்டு நேற்று நேற்று நான் சாயந்தரம் போல் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன்னு நீங்கள் எதுவும் பார்க்கலன்னு சொன்னீங்க அந்த டெம்பிளில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹனி கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் மீன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அணிக்கிட்ட அணிக்கிட்ட எதுவுமே சொல்ல முடியல அவங்கள அந்த அவங்க வந்து ஒரு பயத்தில் அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு பட்சத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தலையை மட்டும் முதுவாக ஆட்டுறாங்க ஆமான்னு சொல்லிட்டு தலையை மட்டும் ஆட்டுறாங்க உடனே அந்த அணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ அப்போ ஏன் கரையத்து நீங்கள் என்கிட்ட மறைச்சிங்க பார்த்தது சொல்லாமல் சரி பரவாயில்ல எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் அடிச்சிங்கன்னா இல்லையா அந்த என்னோடய ஸ்பிரிச்சுவல் மாதர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி பொறு பார்த்தனை இதெல்லாம் செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்களான்னு சொன்ன கையோட மீனா என்ன பண்ணுறாங்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வேகமாக தலையாட்டுறாங்க அவங்க எதோ பேசலை தலையை மட்டும் ஆட்டுறாங்க இல்லைன்னு ஐயோ என்ன வக்கா நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்படியே ரொம்ப ஃப்ரஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகுறாங்க ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க ஏற்கனவே அவங்க இதனால் யூகிச்ச முடிஞ்சிருக்கு ஏன்னா அந்த இடத்துல இருவங்க அவங்க ஸோ இப்போ அங்கே வரப்போகிறவங்களுக்குலாம் அந்த மாதிரி நடக்கணும் அவங்க தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ அந்த ஒரு விஷயத்தை அவங்க மறைச்சி வச்சு அவங்க கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிறாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் இவங்களுக்கு என்னென்னாக்கா இவங்களுக்கு அந்த ஒரு விஷயம்லாம் நம்பலை அப்போ மனசில் மைண்டில் ஓடுதுனால தான் இதெல்லாம் நம்பலையே நானே வந்து எப்போதும் வந்து பேய் கதை படிப்பேன் பேய் கதைலாம் கேட்பேன் இதெல்லாம் எப்படி நான் நம்புகிற சொல்லி இவங்க மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கு கொஞ்சம் நேரம் அந்த சித்தி பக்கத்தில் அந்த ஒரு சிலையை பார்த்த மாதிரி இவங்களுக்கு இருந்திருக்கு இந்த வாட்டி பார்க்கும்போது இல்லை ஆனால் இவங்க டக்குன்னு தலையை திருப்பி இவங்களுக்கு இந்த லேடிஸ்லாம் நிற்கிறாங்களே இவங்களாம் நிற்கிறதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து இவங்க திரும்பி பார்க்கும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைட்டில் வந்து பல்கனி இருக்குது அந்த பல்கனியில் அதே சிலை இவங்கள பார்த்து அப்படியே சிரிக்குது இவங்க அதை பார்த்தவங்கோட பயப்படுறாங்க ஆனால் இவங்களால எதுவும் பேச முடியல முதலேருந்து அவங்க எதுவும் பேசலை நல்லா கவனிச்சிங்கனாக்கா அவங்க தலையை மட்டும் தான் அண்டிருப்பாங்க இந்த தடவை இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து என்ன ஒரு வாய்ஸ் வழங்குதுன்னா நான் இவ கூட போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாய்ஸ் இந்த வாய்ஸ் வந்து நம்ம மீனாவுக்கு விளங்குது அப்போ நீ யார் நீ யார் இவங்க இவ கூட போகிறதுக்கு நீ யாருன்னு சொல்லி இன்னொரு வாய்ஸ் கேட்குது அப்போ திரும்ப இன்னொரு அதே அந்த சின்ன பிள்ள வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கசாரம் வந்து எப்படி கேட்குதுன்னா நான் வந்துட்டு இங்கே வந்த காரணமே இந்த உடம்புக்காகத்தான் இந்த மீனாக்காகத்தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெண்டாவது தர அந்த வாய்ஸ் கேட்கும்போது மீனா என்ன உணர்றாங்கன்னா ஆக்சுவலி அந்த வாய்ஸ் வந்து வெளியில் இருக்க அந்த பல்கனிலேருந்து அந்த சிலை வந்து பேசுது விளங்குது அப்படின்னு இல்லை இந்த வாய்
இந்த மாதிரி நான் இந்த உடம்புக்காக தான் வந்திருக்கேன் இது என்னோட உடம்பு எனக்கு இந்த மீனா வந்து எனக்கு சொந்தம்னு சொல்லி பேசுனிச்சில் டக்குன்னு இவங்க மீனா திரும்பி பார்க்கும்போது முன்னுக்கு இந்த லேடிஸ் நிற்கிறாங்க அணி நிற்கிறாங்க சித்தி நின்று இருந்தாங்க ரெண்டு மூணு ஸ்டாஃப் நின்றாங்க அதில் ஒரு லேடி இருக்காங்களே அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாதிரம் வந்துடுறாங்க வந்துட்டு ஆனால் இவங்களால் எதுவும் கொண்டு போட முடியல இவங்க ஆரம்பத்துலேயும் அவங்க தலையை மட்டும் தான் அண்டியிருக்காங்க அப்போ அந்த டைமில் அந்த லேடி சொன்னாங்கன்னா இந்த இந்த பிள்ளையை விட்டுட்டு போ இது வந்துட்டு நீ வந்து தேடி வந்த ஒரு இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த லேடி சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஏறக்குறைய ஒரு அவங்க பார்க்கும்போது ஒரு ஃபிஃப்டி எபோஃப் இருக்கும் அப்போ அந்த டைமில் திரும்ப வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஹிஹிஹின்னு வந்து ரொம்ப வேகமாக வந்து சிரிக்குது தட் மீன்ஸ் மீனா தான் சிரிக்கிறாங்க ஆனால் மீனாவுக்கு தெரியுது நடக்கிறது எல்லாமே தெரியுது ஆனால் இவங்களால கொண்டோ பண்ண முடியல அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மீனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது அந்த உருவம் மீனா உடம்பு பாய்ச்சி என்ன சொல்லுதுன்னா அதாவது பேய் பிடிச்சிக்கிச்சுன்னு சொல்லுவாங்களே சில பேருக்கு அந்த மாதிரி பேய் பிடிச்சிக்கிச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்போது யாருக்கும் வந்து தெரியாது மறந்துடுவாங்க அப்படியே ஆனால் இந்த கதையில் வந்து மீனாவுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியுது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏது பண்ணுறாங்க எல்லாமே தெரியுது அப்போ அந்த விஷயம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த மீனா வந்து எனக்கு வேணும் இதுக்காகத்தான் நான் வந்து இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் யாரும் வந்து என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இல்லை நான் வேறு மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த லேடி இந்த வயசான லேடி ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்களே அந்த பொறுப்பாக தண்ணில் உள்ளவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி நீ வந்த காரணம் என்ன அது ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்கிற நீ வந்த காரணம் என்ன அது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்கும்போது காரணமா சிரிச்சுட்டு காரணம் வந்துட்டு வேறு ஒன்றும் இல்லை பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லு சொல்லுது அந்த ஒரு விஷயம் மீனா உடம்புல இருந்து மீனா பேசுகிறாங்க ஆனால் அந்த அம்மா நிச்சயம் பேசுது மீனாவுக்கு அந்த விஷயம் விளங்குது தெரியுது என்ன நடக்குது அப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா பழி வாங்கணுமா யாரை பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லேடி கேட்குறாங்க அவங்க ஒரு மாதிரி ஜம்பி பண்ணிட்டு அதாவது மந்திர சொல்ல சொல்லிக்கிட்டே வந்து கேட்குறாங்க அப்போ இந்த விஷயம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ வந்துட்டு இந்த பிரச்சனையில் வந்து தலையிடாத உன்னோட வேலை வந்துட்டு இந்த இந்த பெண்மணிக்கிட்ட உன் வேலை இல்லை நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து விரட்டுது முடியாது நீ கிளம்பு நான் வந்து எதுக்குமே வந்து ஒத்துழைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு விஷ் விஷயம் வந்து சொல்லுது மீனா உடம்புலேருந்து அப்புறம் திரும்ப அந்த லேடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ வந்துட்டு உண்மையாக வந்துட்டு இந்த க அந்த பெண்மணிக்காக வந்தீங்கன்னா நீ காரணத்தை சொல் எதுக்காக வந்த இல்லை நான் வந்துட்டு உன்னை ட்ரீட் பண்ணுற விதமே வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க மந்திர சொல்லலாம் மந்திர சொல்லலாம் சொல்லிட்டு அவங்க ஜெபிக்கும் போதே டக்குன்னு வந்துட்டு அந்த அணிக்கிட்ட வந்து அணி நீ இந்த துணியை எடுத்துகிட்டுவான்னு சொல்லி ஒரு ஒரு திங்ஸை கேட்குறாங்க ஒரு துணி எடுத்து வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த துணிலேருந்து சின்னோண்டு கிரீஸ் கத்தியை வந்து அந்த பெண்மணி வெளியாக்குறாங்க வெளியாக்கி அவங்க முகத்து கட்டை வச்சு ஒரு மாதிரி அவங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க படித்தோன்னே இந்த உடம்புல அதாவது மீனா உடம்புல இருக்கிற அந்த அம்மா நிஷம் வந்து ஒரு மாதிரியாக வந்து சஃபர் பண்ண ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக துடிக்க ஆரம்பிக்குது எரியுது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி அப்போ அந்த லேடி திரும்ப என்ன சொல்கிறாங்க நீ ஒழுங்காக அந்த உடம்பு விட்டு போயிடு ஒழுங்காக நீ போகலன்னு நான் வேறு ஏதாச்சும் ஒன்று செஞ்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எல்லாம் ஸ்டீல் மீனா பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க மீனாக்குன்னு தெரியுது என்னென்ன நடக்குதுன்னு அந்த நேரத்தில் இந்த இந்த விலேவே வந்துட்டு இந்த ரூமே வந்துட்டு ஒரு மாதிரியான ஒரு ஊதுபத்தி சாம்பராணி அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு வாசம் வந்து அடிக்க ஆரம்பிக்குது எல்லாேருக்கும் அதாவது மீனாவுக்கும் அந்த விஷயத்தை வந்து உடனே அந்த அந்த ஜம்பி பண்ணுறாங்களே அந்த கிரீஸை படித்து படிக்கிறாங்களே மந்திர சொல்லலாம் சொல்லி அந்த ரூமே வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு வாசனை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்குது அந்த நேரத்தில் அந்த மீனாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த உள்ளுக்குள்ள அமானுஷம் துடிக்கிறதே அவங்க நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மீனாவுக்கே அவங்க உடம்பு வந்து அப்படியே சூடாகிறது வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படியே ரொம்ப அப்படியே சூடாகுது அதே போல் மீனாவோட தொண்டையில் ஏதோ முள்ளை முழுங்கினா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து தொண்டை கட்டை அப்படியே முள்ளுலாம் குத்துது அப்போ அந்த ஒரு நேரத்தில் மீனாவுக்கு அந்த வலி ஃபீல் பண்ணுது லைட்டான ஒரு ஃபீல் தான் பண்ணுது ஆனால் அந்த அமானுஷம் ரொம்ப வேகமாக துடிக்குது அவங்க உடம்புல இருந்துக்கிட்டு கெட்ட வாரத்தில் ஏசுது ஏ நீ வந்துட்டு ஏ கேள்வி நீ நிப்பாட்டு உன்னோட மந்திர சொல்ல நிப்பாட்டு அப்படின்னு சொல்லி கத்துது அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க ஒரு பக்கட்டு வந்துட்டு அப்படியே அதட்டுறாங்க அதட்டி ரொம்ப கசரான கோ வயசில் அந்த லேடி நான் வந்துட்டு நீ வெளியே ஆகிற வரைக்கும் நான் வந்து நிப்பாட்ட மாட்டேன் இது சத்தியம் நான் வந்து உன்னை அழிக்காமல் நான் வந்துட்டு உன்னை விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு இன்னும் மந்திர சொல்ல இன்னும்
கதறுவோம் திரும்ப அந்த ரெண்டு சொல்ல நீ யார் நீ யாருக்கிட்ட வந்து சத்திய வாக்கு வாங்கின இப்போ அதை நீ சொல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லேடி வந்து கேட்குறாங்க கேட்கும் போது என்னை விட்டு என்னை விட்டு ப்ளீஸ் என்னை விட்டு எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது என்னை வலிக்குது ரொம்ப வலிக்குது நான் எதுவுமே சொல்ல முடியாது என்னால் சொல்ல முடியாது இல்லைன்னா அவள் என்னை வந்துட்டு நரகத்துக்கு அனுப்பிடுவான் இன்றைக்கி நரகத்துக்கு அனுப்பிடுவான் என்னை என்னோடய நான் சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாதுன்னு அந்த ஒரு அமானுஷம் சொல்லுது அந்த லேடி கிட்ட இந்த சுச்சுவேஷன் என்ன நடக்குதுன்னா மீனாவுக்கு வந்து பொசைஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் மீனாவுக்கு உணர முடியுது இந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியுது அந்த ஒரு வயசான லேடி அந்த பொறுப்பாத்தான இஸ்லாமியில் வந்துட்டு அவங்க தலையில் கையை வச்சு ஜெபிக்கிறாங்க ஜெபிக்க 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 அதுக்கு வந்து வழி எடுக்குது அதை வந்து கேட்குறாங்க யாரும் ஒன்று அனுப்பியிருக்கான்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க இது வந்து சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லுது சொல்ல முடியாது என்னை வந்து நரகத்துக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஸ்டீல் அவங்க வந்துட்டு மந்திர சொல்ல வந்து ஒன்றும் கொஞ்சம் அந்த ஹெவியாக ஆக்கிட்டு அவங்க அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் செய்ய 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 என்னை விட்டு விட்டு நான் சொல்லிடுறேன் நான் சொல்லிடுறேன் ஆனால் நீ எனக்கு வந்து நரகத்தை விட்டு எனக்கு வேறு இடத்துக்கு போக விடு அந்த மாதிரி ஒன்று செய்ய முடிஞ்சால் நான் சொல்கிறேன் சரி நான் வந்துட்டு உன்னை நரகத்துக்கு போகிடாமல் ஆக்குறேன் நீ வந்துட்டு உண்மையை சொல்லு யார் உன்னை அனுப்புனா நீனா அது கஃபேரா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கேட்குறாங்க ஆக்சுவலி இந்த கஃபேர் இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து நம்மளாக இஸ்லாமில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க தட் மீன்ஸ் இஸ்லாமில் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு அவங்க வந்து இஸ்லாம் அந்த படிப்பில் உள்ளவங்க அந்த மதத்தில் உள்ளவங்க இஸ்லாம் இல்லாதவங்களை வந்து கஃபேர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அவங்க கஃபேரான்னு சொல்லி கேட்குறது வந்து அந்த மீனாட்டை கேட்கல ஆக்சுவலி மீனா வந்து அவங்க இஸ்லாமான இஸ்லாம் பெண் பண்ணி தான் ஆனால் கஃபேரான்னு சொல்லி கேட்குறது யாருக்கிட்டனா அந்த அம்மானி சித்திட்ட அவங்க கேட்குறாங்க அப்போ இந்த ஒரு விஷயம் எதுக்காக மீனா அந்த கதை ஷேர் பண்ண காரணம் என்ன இல்லைங்க என்னன்னாக்கா ஆக்சுவலி நம்ம மாதிரி நான் யாரும் பற்றி சொல்லியிருப்பேன் பல ஸ்டோரியில் நம்ம எப்படி வாழ்கிறோமோ அதே போல் அதே போல் தான் வந்துட்டு பல அம்மானிஷங்களும் வெளியே இருக்குது இப்போ அந்த அம்மா விஷயங்களுக்கும் இந்த மாதிரி மதங்கள் இந்த கடவுள் நம்பிக்கையும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பல கதைகள் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் நம்ம எப்படி நம்ம சம்ப நம்ம வந்து சாமியை வணங்குகிறோம் நம்ம வந்து சில முனிமார்கள் நம்ம வழங்குவோம் முனி முனிமார்கள்லாம் அந்த தாடி வச்சுட்டு மீன்ஸ் வச்சு அதுவும் அவங்கள சொல்லலை முனினா அந்த கருமுனி செம்முனி நம்ம வந்து சாமி வடிவத்தில் வந்து தெய்வம் வழி வழிபாடு வச்சு நம்ம வணங்குவோம் காவல் தெய்வமாக இதே முனிகளை வந்துட்டு இஸ்லாமியர்களில் பார்த்திங்கன்னாக்கா அவங்க இதுலேயும் அந்த மாதிரி முனிகள்லாம் இருப்பாங்க அவங்கள வந்து ஜின்னுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு ஒரு கதையில் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதே போல் தான் இப்போ இவங்க இந்த ஒரு அமானுஷத்தை வந்து டீல் பண்ணிட்டுருக்காங்களே இது கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது இதை வந்து நீ கஃபேரான்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதுக்கும் அந்த மாதிரி மதம் இருக்குது அதாவது சாமி இருக்குது அந்த மாதிரி ஜின் கஃபேர் கூடயும் பல கதைகளில் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஜின் கஃபேர்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அமானுஷத்துக்கு வந்துட்டு இது வேறு ஒரு பேர் கூட சொல்லுவாங்க அப்போ சில நேரத்தில் இந்த மாதிரி அமானுஷங்கள் கூடிய வந்துட்டு அந்த ஒரு பிடிச்சி அவங்க வந்து அடைக்க போகிற கட்டத்தில் வந்து ஒரு தவ்வாட் தவ்வாட் பண்ணுவாங்க தட் மீன்ஸ் நான் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இது பண்ணுறேன் நான் வந்துட்டு இஸ்லாம் ஆயிக்கிறேன் அந்த மாதிரி கூட சில விஷயங்கள் நடக்கும் அமானுஷங்கள் கூட அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்வாங்க செய்யும் அந்த டைமில் அப்போ அந்த அதே தான் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் நடக்குது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் உன்னே வந்துட்டு நீ கஃபேர் இருந்தாக்கா பரவாயில்ல நீ வந்து உன்னை வந்து இஸ்லாம் கண் நான் பண்ணுறேன் பண்ண பிறகு உன்னை நான் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புகிறேன் ஆனால் நீ எனக்கு ஒரு விஷ் ஒரு விஷயம் ஜஞ்சி பண்ணு அதாவது எனக்கு ஒரு விஷயம் சத்தியம் பண்ணி கொடு யார் அனுப்புனா அதை நீ சொல் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு மந்திர சொல்ல படிச்சுக்கிட்டே அதுக்கு அந்த சஃபோ பண்ணுது சஃபோ பண்ணுற ஒரு நேரத்தில் இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து சத்திய வாக்கு வாங்க இவங்க ஒரு சத்திய வாக்கு வாங்குகிறேன் அப்போ தான் இந்த அம்மானிஷம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆமாம் ஆக்சுவலி என்னை இவங்களை அனுப்புனது வந்து என்னை அனுப்புனது வந்து இந்த மீனாவோட ஃப்ரெண்டு தான் அனுப்புனாங்க மீனாவோட வாழ்க்கையை நாசமாக்கிறதுக்கு அவங்கள வந்து ரைட்டான நேரம் பார்த்து அந்த டெம்பிளில் தான் அந்த டெம்பிளில் வந்து ரைட்டான நேரம் எனக்கு அமைஞ்சிச்சு அமைஞ்சி சுச்சுவேஷன் கரெக்டாக அமைஞ்சிச்சு அந்த இடத்துல தான் நான் இவங்க மேலே ஏறினேன் இவங்கள பொசேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த விஷயத்தை வந்து ஒத்துக்கு கூட்டாளின்னு தான் சொல்லியிருக்க தவிர்த்து ஆனால் எந்த கூட்டாளியும் அது சொல்லலை ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து படிக்க வேண்டிய படிப்பெல்லாம் படித்து அந்த அமானிஷத்தை அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கஃபேர்னு இருக்கிற ஒரு இது அதாவது கஃபேர்னு என்ன அர்த்தம்னா அவங்க வந்து இஸ்லாம் நம்ப மாட்டாங்க இஸ்லாம் அது அந்த அந்த வழிபாட்டை நம்ப மாட்டாங்க அவங்க வந்து இந்த 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 ஒரு ஜின்னுக்கிட்ட இந்த ஜின்னு இல்லை ஆக்சுவலி இந்த ஒரு அமானுஷம் இதுக்கிட்ட பேசி அந்த ஒரு ஒப்பந்தம் வாங்கிக்கிறாங்க அதை இஸ்லாம்
ஸோ போன பிறகு அந்த கடைசி அந்த கரீஸ் கத்தியில் வந்து இறங்கிடுச்சு இறங்கின பிறகு திரும்ப அந்த கரீஸ் கத்தியை எடுத்து ஒரு துணியில் மடித்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து அந்த கிரீஸ் கத்தியை பச்சை சொல்கிறாங்க உனக்கு நான் எங்கே போய் விடணுமோ அங்கே போய் நான் விடுறேன் நீ கொடுத்த வாக்குப்படி நீ வந்துட்டு கரெக்டாக செய்வேன் நடந்துக்குவேன்னு நான் வந்து நம்புகிறேன் நீ இப்போதைக்கு நீங்கள் இது நான் செய்ய வேண்டிய வேலையை அடுத்துக்கப்புறம் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிரீஸ் கத்தியை ஒரு துணியில் வச்சு ஒரு மாதிரி படுப்பு படித்து மூடி வச்சிடுறேன் ஸோ மூடி வச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம மீனாவுக்கு வந்துட்டு தான் அவங்க வந்து மயக்கம் போட இல்லையே அவங்க முடிச்சு தானே இருக்காங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அப்படியே கண்ணை திறக்கிறாங்க மீனா அப்போ தான் அவங்க உடம்பு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ரிலீஃப் ஆகுது உடம்பு அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே காற்று மாதிரி ஆகுது ஆன பிறகு கொஞ்சம் எந்திரிக்க பார்க்குறாங்க முடியல டக்குன்னு அப்படியே சாஞ்சிடுறாங்க ஸோ சாயம் போது அதாவது மயக்கம் போடுற நிலைமைக்கு வராங்கன்னா மயக்கம் போடல உளுந்துடுறாங்க பேலன்ஸ் பத்தில் பலம் பத்தில் டக்குன்னு அந்த ஹனின்ற அந்த பெண்மணி வந்து இவங்கள பின்னாடி பிடிச்சி அப்படின்னு நிப்பாட்டிட்ருக்கிறாங்க உட்கார வச்சுக்கிறாங்க கவலைப்படாத கவலைப்படாத உனக்கு நல்லா ஆயிடுச்சு நல்ல வேலை உனக்கு உன் பின்னாடி வந்தது வந்துட்டு சின்னது அண்ணா கட்சியில்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சின்ன பிள்ளையோட ஒரு அமானுஷம் தான் நீ வந்து பயப்படாத எல்லாமே கிளியர் ஆகி ஆக்கியாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொன்னோன்னே தான் அவங்க எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க எல்லா ஸ்டாஃபு இந்த ஹனி அந்த லேடி எல்லாமே இருக்காங்க சித்தியை மட்டும் காணும் கேட்குறேன் எங்கே சித்தி எங்கே போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி கேட்கும்போது தெரியல எல்லாத்தையும் தெரியல தெரியல எங்கே போயிட்டாங்க அவங்க ரொம்ப வேலை இருக்குதுன்னு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஸ்டாஃப் சொல்கிறாங்க அந்த ஹோட்டலில் உள்ள ஸ்டாஃப் சரி பரவாயில்ல ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லிட்டு சில இன்னும் சில பூஜைகள்லாம் சரி அதாவது பூஜைன்னு சொல்கிறத விட சில ரீச்சுவல் வந்து திரும்ப அவங்க செய்கிறாங்க உடம்பு கொஞ்சம் ஸ்டெடியாக வரதுக்கு அந்த அந்த லேடி வந்து செய்கிறாங்க வயசான லேடி ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் எல்லாம் அந்த ரீச்சுவல்லாம் செஞ்சு பிறகு மற்ற ஸ்டாஃப்லாம் போயிடுறாங்க இந்த ஹனி மட்டும் இவங்கள இவங்க கூட இருக்காங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மீனா ஹனி எனக்கு என்னது மணியை பார்க்குறாங்க மணி ஒம்பது ஆயிடுச்சு விடிய காலையில் நான் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் வெளியாயிடுவேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு திங்ஸ்லாம் எடுத்து வைக்கணும் என் கூட இருக்கியா சொல்லி கேட்கணும் அணி வந்து ஓகே கா பிரச்சனை இல்லை நான் கூட இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அணி வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க எங்கே போயிட்டாங்க சித்தி அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப அணி கிடைக்கணும் அணி தெரில முத இருந்து அங்கே முத முத அந்த ரூமுக்கு சத்தம் கேட்டு வந்ததே அவங்க தான் ஏன் என்ன நடந்துச்சு எப்படி நீங்கள் எல்லாம் ரூமுக்கு வந்தீங்கன்னு அவங்க கேட்கும்போது இல்லை நீங்கள் ரூமில் வந்து கத்தி அலறுற சத்தம் கேட்டுச்சு எங்கே அந்த அந்த சித்திக்கு கேட்டிருக்கு அப்போ சித்தி தான் வந்து கூப்பிடுவோம் இப்போ இவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து அந்த காட்டு பயிற்சி தானே திறப்பாங்க கதவு திறந்து உள்ளுக்கு வந்திருக்காங்க பார்த்தா நீ மயக்கம் போட்டு இருந்தீங்க என்ன ஆனிச்சு எங்களுக்கும் தெரியல என்ன ஆனிச்சுன்னு சொல்லி அணி கேட்கும்போது அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்களே இது மாதிரி உருவத்தை பார்த்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் மயக்கம் போட்டேன் வேறு எதுவும் நடக்கலை ஆனால் அந்த உருவம் வந்துட்டு அந்த அம்மனிச்சம் சொல்லிட்டு போனது என்னோடய ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னிச்ச யாருன்னு சொன்னிச்சா பேர் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கேட்கும்போது அணிக்கும் தெரியல தெரியல மீனாக்கா யாருன்னு அது பேரை சொல்லலை சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க திங்ஸ்லாம் எடுத்து வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த மத்தியானம் வந்து திரும்ப வந்து ஃப்ளைட் எடுத்து திரும்ப மலேசியாவுக்கு வர போகிறாங்க ஸோ திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு திரும்ப அவங்க இந்த அந்த பஸ் பஸ்ஸிலே ஏறுறாங்க பஸ்ஸில் பார்த்தா சித்தி இருக்காங்க சித்தி அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்காங்க அப்போ இந்த மீனா வந்து ஏறி உட்கார போது சித்தி ஜஸ்ட் தலையை மட்டும் அச்சுட்டு சிரிச்சுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலையை அவங்க ஹஸ்பண்ட்டை பேசிகிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அம்மா நிச்சயம் உடம்புல வந்து ஏறுனதுனா தலை ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது அப்படி அந்த ஃப்ளைட்டில் தூங்கிடுறாங்க ஸோ வந்து எப்போதும் போல் அவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அதாவது ஆஃபீஸ்க்கு வந்து திங்ஸ்லாம் வச்சுட்டு வீட்டுக்கும் வந்து சேர்ந்துடுறாங்க ரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக அவங்க வந்து சித்தியை பார்த்து ஒரு வார்த்தை கேட்டாங்க ஏன் சித்தி உனக்கு தெரியுமா அந்த அம்மா நிச்சயம் என்ன சொல்லிச்சு நான் அணிக்கிட்டே அணிக்கும் தெரியல ஆனால் அதான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் அந்த அம்மா நிச்சயம் யாராவது பேரை சொன்னிச்சா எனக்கு யார் இந்த மாதிரி விஷயத்த செய்ய போகிறா அப்படின்னு சொல்லி சித்தி கேட்கும் போது சித்தி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தெரியல மீனா நம்ம அப்புறம் பேசலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க கிளம்பிடுறாங்க அதில் தான் நேராக வந்து இவங்களும் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஏறக்குறைய ஒரு டூ டேஸ் கழித்து நம்ம மீனா வந்து அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு வேலைக்கு போகிறாங்க போய் பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கிற அந்த டத்தின்னு இருக்காங்களே டத்தினை பார்த்து எல்லாம் பேசுகிறாங்க எப்படி உடம்பு எல்லாம் பேசுகிறாங்க நல்லபடியாக பேசிவிட்டு எங்கே சித்தின்னு சொல்லிட்டு சித்தி எடுத்து பார்க்க சித்தி இடத்துல சித்தி சித்தியோட டேபிள் சேர் உடைய தான் இருக்குது சித்தியை காணும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அடுத்தவங்கிட்ட கேட்கும்போது ஏ
பல விதமான இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அதை வந்து வேறு ஒரு சம்பவத்தில் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நம்ம சித்தி வந்து ஒரு அட்டிக்கலில் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அதை வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் அனுப்பி விட்டுருந்தாங்க இந்த ஸ்டோரி நல்லா இருக்குதுன்னு ஸோ அதனால தான் நானும் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எப்படி இருந்துச்சு இந்த சம்பவம்னு மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேபி அந்த சித்தி அந்த சம்பவத்தை திரும்ப ஷேர் பண்ணாங்க அடுத்தது என்ன நினச்சி நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த சிலையோட எபிசோட் இதோட முடிஞ்சுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு நம்ம சம்பத்தில் சந்திக்கும் வரை சைனிங் ஆஃப் கேஷ் டிகர்